Salve, salve, rapaziada! Dan aqui na área mais vídeo de Sanseia. Pessoal, segunda-feira, dia 18 de março. Vamos lá, bem cedinho pra vocês aí. Conversar a respeito do novo personagem que foi revelado aí nessa madrugada lá nos fóruns da China. Falar um pouquinho também aqui a respeito da continuação do banner da Eris, né? É, falar um pouquinho sobre o reparo do Alone na Mansion que tá chegando pra gente no global nessa quarta-feira. E fazer um resuminho também ali com respeito ao Jamiel, onde o Fakir, mais uma vez aí, foi o grande campeão. Então já fica até o final do vídeo, já deixa o like agora, se inscreve no canal, se puder compartilha, né? E não se esqueçam aí é, de seguir a gente nas nossas lives da Twitch e o nosso perfil do Instagram. Os principais links do canal ficam sempre aqui na descrição de todos os vídeos, né? Uh, pessoal, vamos lá. Uh, primeiramente aí falar a respeito da continuação do banner, né? Então saiu... É lá no Facebook de forma oficial, ali a segunda semana, né, do banner da Eris, né? Então ela fica ainda do dia 20 até o dia 27, uh, a sua restituição de invocações, ela vai resetar novamente, tá? Aí na quarta-feira, quando chegar ali a manutenção, é, começa tudo de novo e vocês podem ali é, continuar as invocações de vocês, né? Eu, pessoal, confesso que eu errei, que eu fui moleque, né, e não, então não consegui é, me segurar, tá? Então, ontem ali, durante a live da Twitch, fazendo a, a transmissão né, da final do Gemiel entre Fakir e o Virgo Chaka, eu decidi ali invocar até pegar a personagem. Dei sorte, é, acabei pegando ali, gastando 370 invocações. Né? Tava fazendo ali 40 invocações por dia, devagarinho, mas ontem deu aquela coceirinha, né? aquela vontadezinha né? maravilhosa. E aí, a gente invocou e deu bastante sorte. Né? Então, consegui aqui... Ainda ficar é, com mais de 600 gemas sobrando, tá? Hoje, já fiz aqui mais 40 invocações para aproveitar o retroativo, tá? Aí amanhã, que é o último dia do banner dessa primeira semana, eu vou fazer mais 40 invocações. Aí eu pego o retroativo de 40 invocações e ainda fecho aqui é, um total de 450 gemas invocadas aí ao longo da semana, né? Tô aqui farmando a amizade dela. Uh, por enquanto, deixei a minha Ares aqui... 4, 4, 4, 5, tá? Então vou farmar a amizade dela, vou pegar mais uma cópia, aí eu economizo dois livros azuis, né? Um livro verde, aí vou colocar aqui a skill do cometa da, da peste, né? Aqui vou colocar essa skill nível 5, aí vou deixar a minha Ares 4, 5, 4, 5, e depois, é, pelo menos por enquanto, eu não mexo mais, né? Tô testando aqui os cosmos ainda, é, não cheguei a jogar muito com ela, mas por enquanto estou usando aqui é, a fundição, né? É, com double velocidade, tá? Aqui estou usando impressão espiritual, porque é o cosmo amarelo que eu tenho sobrando com bastante velocidade, tá? Aqui eu estou colocando o maior foot sangue, né? Eu gostei bastante ali, é, porque as assistências da Ares está colocando é, o efeito do cosmo central. Então, toda vez que ela vai fazer a assistência dela, né? Coloca sangramento, coloca queimadura e o elfo de sangue funciona no alvo principal e também nos dois alvos do adza, do adza, é, dos adjacentes, tá? E aqui de Cosmo Azul, é, para ter um pouquinho de perfuração e um pouco de resistência a dano, já que ela tá muito papel, tá? Eu tô usando aqui a Mundo Inferior, né? Então coloquei aqui um pouquinho de velocidade, um pouquinho de roubo de vida, um pouquinho de dano cósmico, né? E não coloquei aqui acerto de status tô jogando com ela de uma forma um pouco mais agressiva, tá? Uh, pessoal, então o banner dela continua, né? Uh, mais uma semana, não esquenta a cabeça, tá? Uh, pessoal, no final de semana tivemos aqui a grande final do Jamiel, né? Mais uma vez aqui para uma surpresa de um total de zero pessoas, tá? Uh, na ausência aí do Dante, é, o Fakir ele é o franco favorito, tá? Na grande final aqui acabou vencendo o Virgo Chaka, que era o nosso representante aqui é, da América, tá? Foi uma partida de 3 a 2 e aqui, pessoal, infelizmente, é, eu não sei se iria mudar alguma coisa ou não, mas aqui, infelizmente, é, tava tudo certo até a quarta partida, né, onde o Virgo Chaka ali empata e deixa a partida em 2 a 2 mas aqui, pessoal, no último jogo, é, a conexão do Virgo Chaka simplesmente ali se foi, né? Então o jogo dele fechou, enfim, é, a gente não sabe com muitos detalhes, tá? Então, logo na última partida decisiva, na grande final, é, aqui, mais uma vez, o jogo é, deixa o jogador na mão, 
não é a primeira vez e não vai ser a última. Então aqui o Virgo Chaka, logo na partida decisiva, acabou entrando com um time aqui automático, né? Um time ali só de personagens EX e SS. E aí o Fakir, que não tem nada a ver com isso, é, entrou com a sua formação aqui normal, né? A formação de Artemis e acabou vencendo aqui a partida por 3 a 2 né? Não sei se ia mudar alguma coisa. É, o Fakir com essa comp aqui tava muito rápido, então jogava na frente ali de qualquer forma, mas é, a gente lamenta aí é que mesmo no Jamiel, que é onde as contas mais fortes competem, o pessoal que realmente ainda sustenta o jogo com a grana, né? É, mesmo aqui no Jamiel, o torneio também não é otimizado. Então os mesmos problemas que a gente enfrenta é, diariamente aí nos duelos galácticos, né? Aqui o pessoal do Jamiel também sofre a mesma coisa, né? Então, de qualquer forma aí, o Fakir foi o grande campeão. Muita gente aí pegou bastante pontinho né, na loja do Jamiel. Uh, e o Virgo Chaka ali deve ter ficado muito, mas muito triste é decepcionado aí pelo jogo ter travado logo na última partida decisiva, tá? Pessoal, no servidor global, para essa quarta-feira agora, junto com o banner do... a continuação do banner da Ares, tá? A gente vai ter, já tá confirmado nos spoilers ali, é, a gente vai ter a chegada do reparo do Alone do Next Dimension, tá? Então já chega nessa quarta-feira o evento, é, eu guardei aqui bastante diamante, guardei bastante pedrinha do Lune, então, vou gravar um vídeo especial para vocês. Vai sair na quinta-feira, tá? Uh, pegando ali todas as minhas seis peças, né? Eu vou gastar bastante diamante e já ativar as peças dele logo na quarta-feira mesmo. É, então, essa semana, eu trago um vídeo mostrando é, aqui os gastos, né? Do evento com as pedrinhas do Lune. E mais pro final da semana, acho que no sábado, eu trago para vocês um compilado ali de partidas, né? já testando o Alone Next Mansion de reparo aqui no servidor global, tá? E a nossa expectativa, pessoal, com a chegada aí do reparo do Alone, né? É com relação aqui a algumas novidades na loja de poeira divina, tá? Então a gente tá com a expectativa, a gente tá torcendo bastante aqui é, para que a, a, a GT coloque pra gente, na rotação de poeira divina, as peças do reparo da exclamação, né? Então ali... É, no servidor chinês, essas peças da exclamação já chegaram, aconteceu agora semana passada, tá? Então aqui, é, a gente espera que com a chegada de um novo reparo no evento do Lune, né? Automaticamente aqui, a empresa acrescente as peças do reparo da exclamação de Atena pra gente nessa rotação de Poeira Divina, né? É certeza, pessoal? Infelizmente não, né? Mas é, é a nossa expectativa... Vamos ficar de olho monitorando ali é, as notas de atualização, não só a de amanhã, mas também aí as notas das próximas semanas, tá? Uh, pessoal, vamos lá. É, com relação aos spoilers, né? Então, até deixei aqui é, como capa, é, destaque aqui é, da capa de hoje, né? Até fiz a brincadeira aqui com o Faustão, né? Do Errou! Então, muita gente aí pensava que era o Chaka Divino, o Saga Divino... É, falaram bastante ali no Aspros de Gêmeos, né? Uh, algumas pessoas falaram do Hakurei de Altar. Essas pessoas quase acertaram. Então tá confirmado pra gente aí. O próximo cavaleiro depois do Afrodite Sapuri vai ser nada mais, nada menos do que o grande mestre de Sage de Câncer ali, lá do Lost Canvas, tá? Eu, particularmente, quando assisti aqui o Lost Canvas com o pessoal da live, eu gostei muito, mas muito mesmo, não só dele, mas também do irmão, né, do Hakurei de Altar, né? Então, é, deixa eu soltar para vocês aqui é, o vídeo spoiler, né? É, muito legal que vai aparecer o Thanatos, né, na sua versão do Lost Canvas, de repente aí, é, pode chegar no jogo num futuro um pouco mais distante, né? E falar um pouquinho aqui, é, o que a gente pode esperar com relação às suas habilidades aqui dentro do jogo. Tá? Cara, muito, mas muito, mas muito legal, né? A gente questiona a questão aqui da gestão da empresa com relação ao jogo, né? Mas, meu, nessa parte de novos personagens, novo res... novos reparos, é, novas mecânicas, essa parte aqui, cara, o jogo é, é imbatível, né? 
Então, tenho certeza que o Sage é um personagem muito, mas muito querido é, por praticamente aí toda a comunidade, né? Não conheço alguém que não goste né, do Sage ali é, de câncer, né? Então, ele ali, é, ele é o grande mestre ali, né? Na versão do Lost Canvas, ele é o grande mestre do Money Gold, né? O Money Gold ali é o seu pupilo, tá? Então, dá para esperar muita coisa desse personagem. Ele trabalha aí com esses selos, né? Com esses talismãs. É, eu até tava vendo ali é, na internet é, algumas explicações ali do personagem, a parte da história dele, né? E tava vendo as suas técnicas ali, é, que aparecem no mangá, no anime, tá? Então ele pode vir é, talvez mais como um controle, como um utilitário, é, pode traba trabalhar com esses selos, pode trabalhar com essa questão de almas, né? É, então ali ele tem a, tecna, a técnica secreta das suas ondas do inferno, né? Então ele coloca ali é, a alma do inimigo, é, coloca ele, a, separa a alma do inimigo do corpo dele, né? E leva lá para a colina do Yomotsu, né? Na encosta ali do Hirazaka. Eu sou leigo no assunto, não manjo muito não, tá? É, ele pode trabalhar também aí é, com essas chamas demoníacas, né? Então de repente aí trabalhar é, alguma coisa que envolva uh, queimadura, né? Uh, e aqui que eu acho que é o mais legal, é, ele tem também essa questão de trabalhar com clones, né? Essa parte mais espiritual também pode ser alguma coisa explorada é, aqui dentro do jogo, tá? E aqui por último, mas não menos importante, eu acho que isso aqui deve ter 99% de certeza, tá? Que seria essa, essa técnica secreta aqui da gaiola talismã. É, ali o Sage, ele forma uma barreira, né? É, com seus talismãs de Atena. É, e o poder dele é tão grande que ele pode ali transitar pelo caminho aonde só os deuses podem passar, né? E ali é, ele consegue drenar é, e lacrar né, o dano do, do, do inimigo. Então, de repente, pode travar os planos do jogo, é, pode ali reduzir drasticamente o dano né, do alvo adversário, tá? É, então, cara, eu tô muito ansioso, né? Eu acho que até o final dessa semana já chega pra gente lá no servidor de teste é, a sua versão inicial, tá? Pode ficar tranquilo, na madrugada que sair lá no servidor de teste, a gente já vai estudar ali as habilidades, pegar as traduções, né, pegar a gameplay é, e trazer para vocês, se Deus quiser ainda, é, essa semana, tá? Ali as traduções iniciais e primeiras impressões do grande mestre Sage de câncer ali, que vai ser o próximo personagem chegando aqui dentro do jogo, tá? Pessoal, pode ficar tranquilo, esse aqui é o personagem do mês de abril lá na China, né? E a previsão de chegada para ele aqui no global é só lá no mês de maio, tá? Então, pelo menos aí, daqui a 40, 50 dias, é, comparando aí com a data de hoje, né? Já se preparem seus livros, né? Preparem seus recursos, esse ano tá bem pesado. Então, é o Cid, Afro Sapuri, Deus Aéreos, né? E agora aí, é mais uma bomba. Então, grande mestre Sage está confirmado, vai ser o próximo personagem aqui dentro do jogo, né? Pessoal, é mais ou menos isso, né? Amanhã a gente volta aqui para conversar um pouquinho com relação às notas de atualização dessa semana no servidor global, tá? Pessoal, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha e deixa aqui embaixo é, as, as impressões de vocês ali, o feedback de vocês, como é que vocês acham que esse Sage vai chegar para a gente aí dentro do jogo, tá? Tamo junto, aquele abraço e fui!